റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു വരെയുള്ളത് പല പല ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഒന്ന് നാലെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീനാണെന്ന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിലാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എക്സെട്ര നമുക്ക് എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ര സ്പീച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള എന്താ ഫ്രീഡം എൻഷുർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രീഡം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സ്റ്റോറി പോലെയാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ അങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നതാണ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ സിറ്റിസൺ ഷോൾ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു അസംബിൾ പീസ് peaceably and without arms to form associations or unions d to move freely throughout the territory of india e to reside and settle in any part of the territory of india then f omitted aanu then g to practice any profession or to carry on any occupation trade or business appo nammal neyan parnalo ningalku 44th amendment prakaram nammal sela കാര്യങ്ങള് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഫ് എന്തായത് എഫ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓമിറ്റഡ് അത് ആക്ച്വലി ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ് അത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമല്ലോ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ സ്ഥലം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഏത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി ആ കേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അവസാനം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആളുകളുടെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതെന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് വട്ട് ഹാപ്പൺ വാസ് ദാറ്റ് അതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തന്നെ വേണ്ട ഇനി എവിടെ നമ്മൾ ഭൂമി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ മറാഠി ദേശായുടെ അന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പതുക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഈ ഈ അമെൻമെൻ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണിൽ നിന്നും തീരുമാനിച്ചു അതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇടയിൽ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വരും ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നേരത്തെ സപ്പോസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ സ്പീച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പീസ്ഫുള്ളി കൂടണം എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അക്രമങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഫ്രീഡം നമ്മൾ സ്പീച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൂടാം അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അസംബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി തോന്നിയപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറിയിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പരമാവധി എല്ലായിടത്തും കൂടി എത്തി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ
ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ സ്ഥലം കൊള്ളാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ദൂർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു സ്റ്റോറി പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇവൻ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജീ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീ എന്താണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതിൽ വരുന്ന അടുത്ത സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഏത് ആർട്ടിക്കിളിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടു അസംബിൾ ഫ്രീലി എന്നുള്ളത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൾ നയൻറ്റീൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കും എ ആണോ ബി ആണോ നയൻറ്റീൻ എ നയൻറ്റീൻ ബി നയൻറ്റീൻ സി എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് നിങ്ങളത് ആ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസ് അത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം തന്നെയാണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് എക്സ്പോ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ലോ ആർ പ്രോഹിബിറ്റഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ റൂൾ പ്രകാരം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നിർഭയ കേസ് ഉണ്ടായില്ലേ നിർഭയ കേസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ അതിലൊരു പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു അതിലൊരു പ്രതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതി അത് ആ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് പതിനാറ് വയസ്സ് ക്രി ഇങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹാങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്താണ് അവർക്ക് മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അതേ രീതിയിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വന്നത് എന്നാൽ പോലും ആ നിർഭയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ആ എന്താ പറയുക ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് മുൻകൂറായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോ പിൻ എന്താണ് അതിന് ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ മുൻകാല പ്രാബല്യം അതില്ല അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവം അപ്പോൾ എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ നോ ഡബിൾ ജി ജപ്പാടി അതായത് ഒരേ തെറ്റിന് തന്നെ രണ്ട് വട്ടം നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരേ തെറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കെതിരെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റസമ്മതമൊക്കെ നടത്തും പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് തെളിവ് നമുക്കെതിരെ തന്നെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രൈം ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റിയിൽ വരുന്നത് അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ലോ ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് നോ ഡബിൾ ജി ഒ പാടി നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് ടിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആർട്ടിക്കൾ ട്വൻറ്റിയിലാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടോ നോ ഡബിൾ ജി ഒ പാ ജപ്പാടി ദെൻ നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്താണ് ഇൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ് എന്നാണത് വരിക ദെൻ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ആർട്ടിക്കൽ
ആ രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വൺ ആക്ച്വലി ഇതങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എമർജൻസി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ എമർജൻസി ഇന്ദിരാഗാന്ധി എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് അത്രയും സഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനുശേഷം വന്ന ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റിലാണ് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അമെൻമെൻറ് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ ഒരാളും എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും എത്ര എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കാണാറില്ല എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ബോംബ് പൊട്ടലോ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പലത് അവിടെ പ്രത്യേക പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എന്താണ് ആളുകളുടെ കൂട്ടം കൂടാൻ പാടില്ല എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് നടത്താൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഈ ജൂ റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ കീഴിൽ വരുന്നില്ല ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ്ണുമാണ് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു എമർജൻസിയുടെ കാലത്ത് പോലും ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണ് ചെയ്യാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് അതങ്ങനെ വന്നത് ആ കാലത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മൊറാർജി ദേശായി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഓർക്കുക പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടൈൻ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനാണ് നെസസറി ഇവൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നെസസറി ഇവൽ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് കൂടാതെ കഴിയില്ല അതായത് ഇതൊരു തരം പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഡി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് കേസ് ജനറലി വന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രൊട്ടൻഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സെർട്ടൻ കേസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നെസസറി ഇവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി വെക്കും നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീനിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക സ്പീച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ആവുന്നത് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോലി നേടുന്ന അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എമർജൻസിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും അത് എന്താണ് അത് ഒരിക്കലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ ആക്കിയത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നെസസറി ഈവിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നീട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബേർട്ടി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് മേ ബൈ ലോ ഡിറ്റർമിൻ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമല്ല മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ആറ് വയസ്സിൻ്റെയും പതിനാല് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രീയും ആണ് കമ്പൽസറിയാണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മളത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി പിന്നീട് കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എയ്റ്റി
അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എച്ച് എസ് എക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഇത് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിൽ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ അമാൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടൂ തൗസൻഡ് ടൂവിലാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തീരുമാനമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു ശുഷ്കാന്തി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് കാരണം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് അത് റൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും തലവേദനയാണ് സ്റ്റേറ്റിന് മനസ്സിലായില്ലേ രാജ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഈ സംഭവം അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിള് നമ്മൾ പ്രസിഡൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അത് അസെൻറ്റ് അതായത് അതൊരു ആക്റ്റായിട്ട് മാറുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയനാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ഈ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് ആര് പ്രസിഡൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ദെൻ അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം നോക്കാനുണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ഇനി ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ ആര് പാസ്സാക്കിയാലും സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്താലും അസെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയാം ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എനാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും പിന്നെ അത് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കമി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടേമുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അസെൻഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഫോഴ്സിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എല്ലാവരെയും ഫുള്ളാക്കിക്കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അന്ന് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജമ്മുവിലും കാശ്മീരിൽ മാത്രം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നിലവിൽ വരാനുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ബാധകമാവുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റുകൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഡേറ്റാണ് കാരണം അന്നാണ് റൈറ്റ് ആർ ടി ഇ നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ദെൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രതി പ്രതിഭ പട്ടേൽ അതിൽ സൈൻ ചെയ്തത് പ്രതിഭ പട്ടേലിലായി വളരെ പ്രതിഭയുള്ള ആളായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഒപ്പിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായിട്ട് എന്ത് മാറി ഇന്ത്യ മാറി ഇങ്ങനെ കമ്പ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്താ ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കി ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലായിരുന്നു ഈ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി വൺ ഏല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ആക്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു എൻഷുർ അഡ്മിഷൻ അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ബൈ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ലേ അറ്റൻഡൻസ് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എലമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം
അമൻമെൻറ്റ് പിന്നീട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ദിസ് മേക്സ് പ്രൊവൈഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഗൽ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതൊരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആക്കി നിർബന്ധം ആക്കി ഉള്ളൊരു കാര്യമായി മാറി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സീറ്റുകൾ സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷനിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു ആർ ടി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നാലെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇത് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ആർ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി ദർ വിൽ ബി നോ ഡിറ്റൻഷൻ ഓർ എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റിലും പിന്നെ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനായി മാറി അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവേഷൻ ഫോർ ഇ വി എ ഇ വി എ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ലിസ്റ്റ് ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിൽ സെവൻ തിരിച്ചിട്ടാൽ എല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ യൂണിയൻ്റെയും അത് സെൻട്രലിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നോ അത് വെറും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നീട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നാലഞ്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് അത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സെക്യുലറും അതുപോലെ പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിയെ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ എയിലാണ് 